ተሳካሚዋ ወደ ቀዶ ህክምና ክፍል ሳትገባ ለመድረስ ያደረግ ነው ጥራት አልተሳካም በጥቁራን በሳ ሆስፒታል በርላይ የጥበቃ ባለሙያዎች ወደ ውስጥ መግባት ከልክለው ስለነበር ባሰብነው ሰዓት ወደ ውስጥ መግባት አልቻልንም ከሰዓታት ቆይታ በኋላ ወደ ውስጥ መግባት ሲፈቀድልን ታካሚዋ ተኝታ ከነበረበት ክፍል ለቃ ወደ ቀዶ ህክምና ክፍል ገብታ ለቀዶ ህክምና ያዘጋጃል ነበር ይደረስ ነው ቀዶ ህክምና አልጋ ላይ ተንጋላ ሂደቱ እስኪ ጀመር እየተባበቀሽ ነው ምንም እንኳን ሂደቱ ሳይጀመር ለማድረግ ያሰብኑ ቃለ መጠይቅ ባይሳካም በቀዶ ህክምና ክፍል ውስጥ ያለች ከመጀመረ በፊት ችግሯን ከእሷ አፍ ለመስማት አናግረናት ነበር እኔ ከልጅነቴ ማቀው ነገር የለኝም ከዛ መጀመሪያ ተድረ የነበር እኔ ከዛ በኋላ ነው ወቁት እድሜው 17 አመት እስኪስ ድርስ ድረስ ስላለባት ችግር ምንም የምታቆ ነገር የለም እድሜው ላቅመ ይሁን ድርሷል ተብሎ በ18 አመቷ ተደረች በትዳር ውስጥ ግን ብዙ ማልቆ ይችም ትዳሯ በመጨረሻ በፍጭ ተቋጨ በቆይታው የሚያተረፈችው የፍስቱላ ችግር ነበር የፍስቱላ ነገር አጋጥመኛ ከእንት ነርኩ መቃለ ይሄድኩ ከዛ በኋላ ነው እኔ ህክምና እንት ማለት ተመጣጣ ደሞ ይሄ ነገር እንደሆነ የምቻውኩት መሰለሽ ባልካ ገባው በኋላ ነው ከተላርኩ በኋላ ነው ይሄ ነገር ያጋጥመኝ ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ሴቶች በተፈጠሩ ምንም ችግር የለባቸው ጄኔቲካሊም ልክ እንደ ማንኛውም ሴት XX ያላቸው 40 6xx ያላቸው ሆኖ የሰከንደሪ ሴክሹዋል ካራክተር ስቲክስ ምንለው በሴቶች ላይ ያለው ባህሪ በሙሉ ያላቸው ሆኖ ችግሩ ማወቅ የሚጀምረው መቼ ነው ይውራባቸው ዓለም አምጣት ቦዘር ሲያረጋቸው እና ብዙ ጊዜ በክፍለ ሀገር አካባቢ ያሉ ሴቶች ይውራባቸው የሚመጣው ከከተማ ትንሽ ዘግየት ስለሚል 16 17 እስከ 18 አመት ድረስ ይመጣል በማለት ስለሚጠብቁ ከዛ በፊት ብዙ ጊዜ በሽታው እንዳለባቸው ወይም የጭገር እንዳለባቸው አይታወቅም። ያን ጊዜ ግን ይውራባ በመቅረቱ ምክንያት ወደ ህክምና ወደ ጤና ጣቢያ ወይም ወደ ሆስፒታል ሲሄዱ ግን የተለያዩ ምርመራዎች ተደርገው እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው መሆኑ ሊታወቅ ይችላል። ፊስቱላ ለመታከም ወደ ህክምና ቦታ ከመሄዷ በፊት በተፈጠረው የገጠማት ችግር እንዳለባት ምንም መጣቀው ነገር የለም። ታካሚዋ በተፈጠረው ምክንያት የመራባ አካል ስላልነበረት ነበር ለፊስቱላ በቀላሉ ለትጋለጥ ይቻለችው። 17 አሳልፈ የነበረ ወደ 18 ይጃሉ። ከዛ በኋላ ሶ አማኮርኩና እንደዚህ እንደዚህ ወኛሎ ምናም ስላቸው አይ እንደዚህ አይነት አጋጥሞሽ ነው ምናም ማለት ከዛ ወደ መቀለ ሲጠቁሙ ወደ መቀለ ይሄድኩ ማለት ነው። ከዛ እዛ መቀለ ፍስቱላ ታከምኩ ከዛ በኋላ አስይሄ ደሞ የምርመራ አንትን እንትን ብሏል ተባላሽቷል ምናም ብሎ ቆጠሮ ሰጥቶ ማለት ነው። ከዛ በቆጠሮ እንደገና አስይሄ ደሞ ሰው እንትን አላል ሰው በዛ ብሎ እንደገና ቆጠሮ ሰጥቶ ከዛ በኋላ አኔ የብር ደሞ እንትን ነበር ህጥረስ ለነበረ እንትን አላልኩ አልሄድኩም ተመልሽ ማለት ነው። ከዛ በዛ ዝም በየቀረው ወደዚህ ሀገር መጣው ማለት ነው። እዚህ ሀገር ደሞ ስራ ሶቪየት ስራ አንተን ይያልኩ ነው። የእንትን ያልኩ የእንትን አየጀመርኩት። ከዛ እዚህ ደሞ ስማጣ ሽግር ያለ ምሳራ ለሻል ተባልኩ። ከዛ አቀገባው ዛሬ ለንሰራው ያሰብነው ያሰብነው ኬስ በተፈጠሩ አፈጣጠር ምክንያት ከሚመጡ ችግሮች መካከል አንዱ የሆነው ሞላሪያና ጀነሲስ የሚባል ችግር ያለባት ልጅ ነች ይሄ ማለት ምንድነው በተፈጠሩ ከ የማዓጽን አካላት መካከል ይተረስ የሚባለው ቲዩቦቹ እንዲሁም ከታች ያለው ሰርቪክስ እና የከውጭ ጋር የሚያገናኘው ቱቦ ወይም ቫጃይና ምንለው በተፈጠሩ ምክንያት ሙሉ ለሙሉ የሌላት ልጅ ነች እንዲህ አይነት ነገር ስለመኖሩ እንኳን የተረዳችሁ በራሷ ላይ ስለደረሰ ነበር በተፈጠሩ ግድፈት ምክንያት ወደ ማሐጸን የሚሄዱ ቱቦ በቦታው ይለም ተፈጠሩ ያመጣባትን ችግር በመመልኩ እንደሚስተካከል ባታቁም በመጀመሪያ ግን መላ ጤናው ላይ እና ማሐበራይ ሆቷን የረበሸውን የፊስቱላ ችግር መገላገል ቅድሚያ የሚሰጠው ስራ ነበር የፊስቱላ ችግር የሚያመጣው ተጽኖ ቀላል ቢባል አይደለም እሷ ከመትኖርበት ገጠራማ የትግራይ አካባቢ ወጥቶ የህክምና ዳታ ለመፈለግ ጊዜ ወስዶባን ነበር ቆየሽ ግን ህክምና ሳታገኝ አው ቆይ ይቻሉ። እንዴት ነበር እንዴት ነበር መጣሳት? ትምርት ቤት ስማር በቃ ንፋስ ያሸገረኛል። ከዛ ደግሞ ወርሽን ትቤት እንት ሰጋራ ማለት እንት ላል ቋጣጣራለሁ። ግን በሽንት ቤት እንት ከሄድኩበት ሰዓት ማለት ነው። በእንት ነው የሚመጣ ነው በመሐጸን ነው የሚመጣ የነበረ ሰጋራ። ከዛ ምንድነው ያልኩ ነው ራሴ በቃ ከሚማር 
مال مارو غزي انتني لنا بار مالت انتني يا شغري نبر نفاس نغر نبر كذا بحالا بقى تاكم بحالا توين مالت اسفا ان فيشو لا يغطمت يا كون دغاغنينت لمارك بمتموكربت غزي بدرسو ادغا نو يا انغدي ودو است منم توبو سلا ليلو بغنينت غزي ودو حالا هيدو ك فين تيتا ويم سجرا موجه تو بوركتم بميلوغا يا مقدد ادغا سلا درسبات بزا بكل سجرا ود فيت متو مفسس سلا جمرا ود فيشو لاوسبيتال هيدا يا يزار يراتامت بسرجري ريبير تدرغولاتال بتفطرو يمرابيا اكال يلات مبالو بزوچاچ لطيقي فطرال شنت بمملكو يوگدال يميلو طيقي يا ابزانيوچاچن طيقي مسلنيال چگري لباچو سوونلي تينگي يالاچو چگر مندنو كافيت بكول يالو يا فينيا كفلنا يا توبو موچاو نورمال نو كوالا بكول يالو يا سگرا موچاو نورمال نو محل لاي گن بتفطرو تيوب ميمسلو فاجينا ميبالو كومبليتلي لاي نورم گن كوچ بكول ستايو نورمال نو ስለዚህ ማንኛውም ወላጅም ወይም ኢቭን የጤና ባለሙያም በልጅነት በሚያይበት ጊዜ እንደ ኖርማል ነገር ነው የሚያ ሶሊቲንግ ውስጥ ያሉት ነገሮች ብቻ ናቸው የማይኖሩት ስለዚህ አሁን እሷ ከውጪ አካላቷ ውስጥ ያሉት ነገር በመሉ ሶስቱ ነገሮች አልኩሽ ባጃይ ነው የተረሱ ከነሰር ቪክሱና ቱቦቹ የሉ ግን ያንን ለማወቅ በመርመር አካል ሆነ ማወቅ አይቻለም እና ብዙ ጊዜ ወደ ክምና ተቋማት የሚመጡት የውራባቸው ስለም አይመጣ ያ የቀረበት ምክንያት ምንድነው በሚለው ለማውቅ በሚመጡበት ጊዜ በሚደረጉ ምርመራዎች ነው ሊታወቅ የሚችለው የፊስቱላ ችግሩ በክምና መፍቴ ካገኘ በኋላ እፎይታ ቢሰማተ ሙሉ በሙሉ ጤንነት የሚያሰማ ሁኔታ ላይግናል ነበርችም አሁን ጤኔ ያደና ነኝ ግን እዛ አፍትና የማህፀኔ ማለት ይሁን አሁን ጤና የደና ነኝ ነገር ግን ማህፀኔ ጫፍ ላይ ያበጠ ነገር አለና እንደ ልብ ያስገደኝም ነበር ስራ ሲበዛብኝ ደግሞ የበለጠ ያሳመመኛልና ስራ ያሰራኛም ተመሙ ሲበዛብኝ ፋርማሲ እጄ አንቲባዮቲክስ ገዛ እናውጣለሁ እሱን ሶስት ይሻለኛል ለዚህ ችግሩ አመፍቴ ለማግኘት ብዙ ቦታ ዞራለች ችግሩ በራሷ ለመከላከል የተለያዩ መድኃኒቶችን በግሎ አየገዛች ተስተዋለች ችግሩን ሌላ ሰው ማካፈል ትፈራለች በነጻነት ሐሳባን ለማካፈል የሚያስችል ሁኔታ ያለ ነበርችም በግሎ ችግሩን ይዛ ብዙ ጊዜ ስትብሰከሰቅ ቆይታለች አና ዝሮ ዝሮ ብዙ ቦታ ይጃለው ግን እስካሁን ምንም መፍቂያ ላገኘሁም እዚ ስመጣ ከማጽን ጋር የሚገናኘው ቱቦ በተፈጥሮ ይለሽም ችግሩ ተፈጥሮ ነው ግን እኛ እዚህ እንሰራለሽአለን አሉኝ ዞራ ዞራ በመጨረሻ እግሮ ያረገጠው ጥቁራን በሳ ሆስፒታል ነበር ይወቷን እስኮዳኝ የሚቀይር መፍቴ ሊሰጥኝ ይችላል ብላ ባታስብም ቢያንስ ከመስማት የማቋረጥም ህክምን ነው ይገላግለኛል ብላ ተስፋ አድርጋለች ከእግዚአብሔር ጋር አሻልኳ ስለክምናውና ህይወቷ ላይ ሊያመጣ ስለሚችል ለሁለት ባህኪሞቿ ሲነገራት እጅግ ደስ ነበር ያላት በተፈጥሮ ይልላት የማህፀን ትቦና የመራባ ያካል ክፍል በቀዶ ህክምና ሊሰሩላት እንደሚችሉ ከተረዳች በኋላ ቀዶ ህክምናው ለማድረግ በደስታ መጠባበቅ ጀመረች ትንሽ ከዚህ በኋላ የሚኖረኝ ህይወት የማይቀየራል ብዬ ገምታለሁ ከበፊቱ የተሻለ ህይወት ይኖረኛል የመራባ ያካላት ሁለት ናቸው ጥቅሞቹ አንዱ ልጅ መውለድ ነው ሁለተኛው ደግሞ ሴክሹዋል ተርኮርስ ማድረግ ነው የኛ ፔሸንት የኛውን እንደማታረክ ወይም እንደማትወልድ ታውቃለች የኛውን ግን እንዲሰራላት በራሷ ፍላጎቱን የመጣችው አውቃ ስለዚህ የኛውን ነገር ማድረግ ከቻል ስራችንን ሰርተናል ማለት ነው ስለዚህ ወርዝ ያረጋል ብዬ ነው ማሰበው እኔ ምንም ነገር አልፈራፍ ነገር የለኝ EBS Sosun Channeloch Malatum EBS HD EBS Cinema na EBS Music an ba Addis Amaraj Baroku TV mekatatal endemichilu yawqallu Ye EBS TV in liyu liyu tawdach programoch be EBS HD Ethiopia filmochin be EBS Cinema indihum yagoron muzika be EBS Muzika Channelochun 24 saat beketta Baroku TV yale makqorat mekatatal ichilallu ROK TV ከሌሎች ባቀራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጥ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቤስ ቴሌቪዥን
ሌላ ሰራላት ያሰብ ነው ምንድነው ከታች ምንም ቱቦ ስለሌለ ከትንሹ አንጀት ላይ ወደ 13 ሴንቲ ሜትር የሚሆን ቱቦ ወስደን ከታች የተዘጋውን ክፍል ከታች ጀመሩ እስከ ላይ ድረስ ከፍተን ቦታውን ባዶ ካደረገ ነው በኋላ ያዘጋጀነውን ኢንተስቲን ወደ ታች አምጥተን ከታች ጋር ሰፍተነው ከላይ ዘክተነው ሲወርድ ግን ከነ የደም ስሩአና ነርቮቹ አብሮ ስለሚመጣ የ13 ሴንቲ ሜትር ያህል የሚሆን አዲስ የክብረ ስጋ ጉንነት ማድረግ የሚያስችል ቫጃይና ምንለውን ነገር ለመስራት ነው ያሰብነው ቀዶ ህክምናው የሚከናወነው በሁለት ባለሙያዎች ነው በማዕዘንና ጽንስ ቀዶ ህክምና ባለሙያ እንዲሁም በውስጥ ደውዌ ቀዶ ህክምና ባለሙያ ማካኝነት ሁለቱም የቀዶ ህክምና ኪሞች ተራ በተራ እየተቀባበሉ ስራውን የሚያከናውኑት ይሆናሉ እኔ የምሰራው ፕሮሴጀር አንድ ግማሽ ሰዓት ነው የሚፈጀው የመጀመሪያው ከዛ ሰርጀኑ ደሞ ኢንተስቲኑን ለመቁረጥና ወደ ታች ለማድረግ አንድ አናዘር 45 ሚኒትስ ይፈጅበታል ከዛ ታች ጋር ደሞ ፊክስ ለማድረግ እንደገና 30 ደቂቃ ያል ይፈጃል ጋንኮሎጂስቶቹ ከታች ያለውን ስራ ይሰራሉ በእኛ በኩል ደግሞ አንጀቱን አስተካክለን የምቸውን አይነት አንጀት ከላይ ቆርጠን ወደ ታች አውርደን ከነ ደም ስሩ ማለት ነው ወደ ታች እናወርደውና ታች ላይ እንዲመጣ እናረጋለን ሶ በግሩፕ ነው የምሰራው ማለት ነው ከአንዳችን ከላይ አንዳችን ከታች አድርገን እንደዛ አንተ ነው እናደርገው ከዚህ በፊት ያው ያፈጣጠር ችግር እንዳለባት ታቃለች ከዛሪ አራት አመት ሰርጀሪ ሲሰራላት ተነግሯታል አሁን ግን እዚ ከመጣች በኋላ በተደረጉት ብዙ መርመራዎች ከውስጥ ያሉት ነገሮች ምን እንዳለና ምን እንደሌለ በደም ተነግሯት ካውንስሊንግ ተነግሯታል ማለት ነው ሞልድ እንደማትችል ግን የክብረ ስጋ ግንኙነት ግን በትክክል ወደፊት ማድረግ እንደምትችል ተረርታለች ሌላ ሰው ማቀው ከሆነ ስቲግማ ይኖራል ብዬ አላስባም ይሄ ፕራይቬት ነገር ነው የሚታይም አይደለም የሰርጀሪው ኢቨን ጣባሳው ላይ ይታይም ከውስጥ ስለሆነ የሚሰራው ስለዚህ እንደማንኛውም ሰው መኖር ትችላለች ሶሊቲንግ ግን ሞልድ እንደማትችል ካወቀች እና ወደፊት በህይወቷ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ፕላን ማታደር ከሆነ ችግር ያጋጥማታል የሚል ሐሳብ አይለኝ ከአንጀት የሚመጣው ክፍል በተፈጥሮ ያለውን የማዕዘን ቱቦ ተክቶ የመስራት አቀሙ ምን ያህል ይሆናል ብዬ ጠይቀቸው ነበር በአብዛኛው ሴንሴሽኖች የሚኖሩት አውተር ፓርቱ ላይ ነው እና አውተር ፓርቱ እንዳለ ነው ከዛ ጋር ነው አብረን ምን ሰፋው ስለዚህ ከውጪ ያሉት የሴት የብል ታካለቶች በሙሉ አላት ከውስጥ ያለው ቱቦ ብቻ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰራ ሴንሴሽኖቹ ልክ እንደ ማንኛውም ሰው ነው የሚኖረው ያው እንደ ማንኛውም ሰርጀሪ ኮምፕሊኬሽኖች ይኖራሉ አሁን አንጀቱን ወደ ታች سنአወርዶ የራሱን ደም ስር እንደያዘ ነው ምናወርዶ አንድ አንዴ ይወጠርና ደም ስሩ በቂ ሳይሆን ሊቀር ይችላል እና መበስበስ ምናምን ሊመጣ ይችላል አንጀቱ ወደ ታች አወርዶ ነው ሊሞት ይችላል ጫፉ አንጀቱና ታች ደሞ ብልቱ አካባቢ ላይ ቆዳውና አንጀቱ ሲሰፋ ያ ተፈፋበት ቦታ ጥበት ሊመጣም ይችላል ሌላ አንድ አንድ ትንሽ የሚከሰት ችግር ያው ፈሳሽ መብዛት ነው አንጀት ስራው ያው ከፈሳሽ እንት ምከስ ምናም ይባል ፈሳሽ ዲስቻርጅ ስለሚኖረው እተወሰነ ጊዜ ይረብሻል በአብዛኛው ግን ከ3 እስከ 6 ወር ምናም በኋላ ይጣፋል ይቀንሳል በጣም ብዙ ፕሮብሌም አይሆንም ከኛ ሆስፒታል በሰባት ወቀን ውስጥ ወጣለች ምክንያቱም የታችኛው ሳይሆን ከላይ የሚሰፋው ካንጀት ፓርት ላይ ምኖስዶ ፓርት መልሶ ስለሚይዝ ስለሚገናኝ ያ በደም ሂልስ ከመያረግ ሳምንት ያህል እናቆያታል ከዛ ቆጣች በኋላ ግን እንደ ኖርማል ሰው መኖር ትችላለች ግን ግንኙነት ከማድረግ ዋፊት 3 ወር ያህል እንድታቀብ ንመክራት አለ ቀዶ ህክምናው ለመጀመር የሚያስችላቸው ቅድመ ዝግጅቶች ሁሉ ተጠናቀቀዋል የመጀመሪያ ሂደት የሚሆነው በመዋጽን ቀዶ ህክምና ባለሙያ ማከኝነት የሚከናወን ይሆናል ከትንሹ አንጀት ተቆርጦ ለሚመጣው አካል ማረፊያ የሚሆን ቦታ ማመቻቸት የመጀመሪያ ስራ ይሆናል ለዚህ ችግር እንደ መፍቴ የሚሰሩ ቀዶ ህክምናዎች የተለያዩ ቢሆኑም በዚህኛው ሂደት ግን የመረጡ ትንሹ አንጀት ለመጠቀም ነው ይህንን ለመምረጥ የወሰኑበት ምክንያት እንዳለ ጠይቀቸው ነበር ይሄኛው አይነት ሰርጀሪ አሁን የመረጥንበት ምክንያት አንዱ የመጣበክ ግራይ ነው ነው በፊት እንሰራይ ነበርው ማኪንዶም ይባለው ሰርጀሪ ሞልድ ላይ ወይም ድብልብል ብረት ላይ ወይም ቱብ ፕላስቲክ ወይም ግላስም ሊሆን ይችላል ከሰውነት ላይ ቆዳው ወስደን ላው ላይ ለጥፈን ውስጥ አስገብተን አንድ 15 ቀን ከቆየ በኋላ ሞልዱ ማውጣት ነበርና የውጭ አካላት ላይ ያለው አይነት ቆዳ ነበር የሚሆነው 
ያኛው አይነት ሰርጀሪ እንዳየውት ከሆነ ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጃል ብዙ አንድ አንድም ፌል ያረጋል ምክንያቱም ኢንፌክትድ ሊሆን ይችላል ከስኪን ከሌላ ቦታም ይመጣም ነው ካለቀም በኋላ ስትራክቸርም እንደገና የመጣበክ ነገር ያመጣል እንዲሁም ድርቀትም አለው ደንበኛ ቆዳ ስለሆነ ይሄኛው ግን ሙከስ ሜምብሬን ነው የራሱ የሆነ ሴክሬሽን አለው ሁለተኛ ውስጥ የነበረ ነው ድሮም የነበረ ነው ተጣብቆ ያቀም ጫፉ ጋር ብቻ ነው ሊጣበቅ የሚችል ነው ያንን ደግሞ በትክክል በስነ ስርዓት ከሰፋ ነው እንዳይጣበቅ አድርገን ከሰፋ ነው የመጣበቅ ድሉ በጣም በጣም ዝክተኛ ነው ከተጣበቀም አፉ ጋር ነው እንጂ ውስጥ ያለው ቱቦ አይጣበቅ ተመሳሳይ ነው ውጤቶቻቸው በተለይ አንድ ክፍል ሲጠቀም ያን ያህል በጣም ከፍተኛ የሆነ ዲፈረንስ ብዙም የላቸው አንድ አንድ አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ አላቸው ትንሹ አንጀት ክፍል ኢዚየር ነው ወርታችም አውርደን ከነደም ስሩ ወርታችን አውርደን ዝቃድርገን ለምን ለማለትም ጥሩ ነው ትልቁና አንጀት ቆርጦ ከመቀጠል ይልቅ ትንሹን አንጀት ቆርጦ መቀጠሉ ሴፍቲውም ትንሽ ይሻላል ድንገት አንድ አንድ ሊክ ያርግብና አንጀት ቆርጦ ስንሰፋ ሊክ ሲያርግ ለምሳሌ አሁን ትልቁ አንጀት ከሆነ ሊክ ያርግ በጣም ዴንጀረስ ነው እና ትንሹ አንጀት ቴክኒካሊ ምቀለል ያለ ነው እና ኤክስፒሪየንስም ደግሞ የማሳናቂው ይሄን የሚሰራው ትንሹ አንጀት ሲሆን ከዚህ በፊት የነበረው ኤክስፒሪየንስ እንደዚህ ስለሆነ ያንን ነው የማይደርግለት ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሌሎች ሰዎች ይሰሩት የነበረው ከትልቁ አንጀት ላይ የሚወሰድ ነበር እንደዚህ አይነት ፖች የሚሰራው አንዱ ሳይድ ኢፌክት ምንድነው ሴክሬሽን መብዛት የኢንተስቲን ፓርት ስለሆነ ብዙ ሴክሬሽን ማምረት የለመደ ነገር ስለሆነ ፈሳሽ የማብዛት ሁኔታ ነበር። አሁን ስሞል ኢንተስቲኑን የመረጠ ነው ከትልቁ ኢንተስቲን ያነሰ ፈሳሽ ይኖራል በሚል ነው። ከዚህ ውጪ ግን ሌላ አይነት ሳይድ ኢፌክት ይኖራል ብለን አንገመት። እዚህ ለማሰን ምትክ አንጀት ስንጠቀም ብዙ አይነት አንጀት መጠቀም ይችላል ትንሹን ማንጀት መጠቀም ይችላል ትልቁን ማንጀት የተለያየ ፓርቱ መጠቀም ይችላል አሁን ያሰብነው የትንሹን አንጀት ለመጠቀም ነው እንግዲህ እና ያለ እነዛ ውስጥ አንድ አንድ ከዚህ ፊት ኢንፌክሽኖች ኖሮ የተጣበቀና መሆኑ የሚያሽግር ከሆነ ለንቀየር ይችላል ፕላናችን ልጅ በመሃጸን ውስጥ በሚሰራበት ሂደት ውስጥ ሂደቱን ሊያስተጓጉሉ የሚችሉ የተለያዩ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ለታካሚው በዚሁን የተመፈጠር የኖሚል ትክክለኛ መንስኤ መናገር ባይቻልም ችግሩ በጽንስ ወቅት የተፈጠረ ነገር ስለመሆኑ ሐኪሙ ያስረዳሉ ገና ሆድ ውስጥ ሴት ልጆች በሚኖሩበት ጊዜ በሰባተኛው ሳምንት ጀምሮ ሙላሪያ እንደክት የሚባሉ ሁለት ቱቦዎች ይኖራሉ እነሱ ናቸው ወደ ማጽን የሚቀየሩት ነኝ ሁለት ቱቦዎች በመጀመሪያ የተጣበቀውና ከዛ ውስጥ እንደ ቱቦ እንዲሆን ማህሉ ተሸርሽሮ ቱቦ ይፈጥራል ከታች ደግሞ እስከ ጫፍ ድረስ ያለው ወደ ባጃይና የሚባለው ማህሉ ውስጥ ተቦርቡሮ የሚሰራ ነገር ነው ነገር ግን ኦቫሪ የሚባሉት ሁለት የዘር ፍሬ ማምረቻዎችና ሆርሞኖች የሚመነጩበት አካላት ከዚህ ከሞለሪያ እንደክት ሳይሆን ከሌላ አካባቢ የሚፈጠር ስለሆነ በዚህ በሽታ ላይ የኦቫሪዎቹ ችግር አይኖርም ስለዚህ እንደ ማንኛውም ሴት ሁለት ኦቫሪ አላት ኦቫሪዎቹ ኢስትሮጂንም ፕሮጀስትሮን የሚባሉት ሆርሞኖች በትክክል ስለሚያመርቱ የከዚህኛው አፈጣጠር ውጪ የሴቶች የሆርሞኖችን ሆኖ የሌሎች አፈጣጠርና የፊዚዮሎጂክ ኢፌክቶች በሙሉ ኖርማል ሆኖ ነው የሚቀጥሉትም ከድሮም ወደፊትም የሚኖርት የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም EBS HD, EBS ሲኒማና EBS ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኮ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪ ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በEBS HD ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በEBS ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በEBS ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኮ ቲቪ ያለ መቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኮ ቲቪ ከሌሎች ባቀራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጥ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቤስ ቴሌቪዥን
ቀዶ ህክምናው ከተጀመረ ከ30 ደቂቃዎች በላልፈዋል የመጀመሪያው ሄደት የሆነው የማዕዘንበር መክፈትና ተቆርጦ ለሚመጣው የአንጀት ክፍል ቦታ የማዘጋጀት ስራ ተጠራንቋል ቀጣይ ስራ የሚሆነው የትንሽ አንጀቱን ክፍል ቆርጦ ወደ ታች የማምጣት ስራ ነው የአንጀቱን ክፍል ቆርጦ ወደሚፈልገው ቦታ የማምጣቱ ሂደት ከ40 ደቂቃዎች በኋላ ተጠናቋል። ከዚህ በኋላ የመጨረሻ ስራ የሚሆነው የሚከናወነው በማዕዘን ቀዶ ህክምና ባለሙያ አማካኝነት ይሆናል። እንዳሰብ ነው ነው ወይሰራ ነው። ያ እንዳልኩሽ የትንሹና አንጀት የመጨረሻ ክፍል አካባቢ ኢሊም የሚባለው እሱን ነው እንግዲህ አንድ 12 15 ሴንቲሜትር አካባቢ የሚሆነው ለይተን ከነ ደምስሮቹ ወርታቻ ወርደም ወርታች እንዲወጣ አድርገናል እና ያ ቆርጠና ወጣነበትና አንጀት ደግሞ መልሳ ናገናኝ ተናል ያ ይሄ ደም ወርታቻ ወሰድ ነው ደምስሩን ይዞ ስለሚሄድ ደና መሆኑን ጫፉ ደም በደም የደም ዝውር እንዳለው እና አንተን እስከ ጫፉታች ድረስ ወርዶ አሁን እሱ ፊክስ እየተደረገ ነው ያለው ያው እየዳሰብ ነው ነው እየሰራ ነው ፕላን ያደረግ ነው እየሰራ ነው ሲሰራ በካንጀት ላይ ወደ ታች ወርዶ የሚሄድ ቴንደንሲ ያለውና አንዳንድ አሁን ኖርማል ላይም ትልልቅ ሰዎች ላይ እንደዚህ ያጋጥማል ሲላላ ከያዝ ከላይ የሚይዘው አካል ሲላላ ወደ ታች ወርዶ ተገልብጦ መውጣትም አለ ማሰና ያ እየዝከረ ያ አንድ አይሆን አጥንቱ ጋር እንይዟለን ከላይ ካሉ ነገሮች ጋር አንተን ወደ ታች እንዳይወርድ እና ያይዟለን ፒቪስ የሚባል እዚህ አጥንት ይዳል ያጥንት ፊልፊቱ ጋር ከሱ ጋር አብርና ያይዟለን እና ቆንጆ ነው ያለው ከታች ስፔስ ስላል ነበር በመጀመሪያው የሰርጀሪው አካል ስፔስ መፍጠር ነበር የተዘጋውን ፓርት ውስጥ ድረስ ባዶ ቦታ ለቲቡ ማስተላለፊያ የሚሆነውን አካል መክፈት ነበር እሱን ከከፈትኩ በኋላ እሱ ደሞ ኢንተስቲኑን 12 ሴ.ሜ ወደ 13 ሴ.ሜ የሚሆነውን ከነ ደም ስሩ አዘጋይቶ ላይ ሰጠኝ እሱን ከታች ከወሰደን በኋላ ከውጭ በኩል ፓርት ጋር ሰፍተናል ከላይ በኩል ዝግነው ስለዚህ አሁን ቱቦ ነገር አለው የመጣው ከኢንተስቲን ከአንጀቷ ላይ የመጣው ፓርት ከነ ደም ስሩ ስለሆነ ቫብል ነው በደም ይደማል ስለዚህ እኔ ሰራው ታጫ ካ ያለው ነው እሱ ደሞ ኢንተስታይኑ ነዘጋይቶ ወደ ታች ለኔ መስጠታ አጠቃላይ ወደ 3 ሰዓት ገደማ ከወሰደ ቀዶ ህክምና በኋላ አሁን ሂደቱ ተጠናቋል አጠቃላይ ሂደቱ ምን ይመስላል እንዳሰቡት የተሳካ ነበር ወይ ጥያቄ ነበር ሰርጀሪው በጥሩ ሁኔታ ነው ተካሄደው ምንም አይነት ኮምፕሊሽን አላጋጠመንም እንደዚህ አይነት ሰርጀሪ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በዚህ ሀገር የተሰራ ሊትረቸርም ሰርች በታረጊም በብዙ ቦታ አይሰራ አንድ አንድ ቦታ ገና በጅማሮ አይነት ነገር የተሰሩ ሪፖርቶችን ያገኘ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ጊዜ ነው የሰራ ነው ቀዶ ህክምና ሄደቱ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ መሰራቱ መጠን ይህን አይነት ህክምና ሄደት ለመሞከር ምን ያህል ጥናትና ዝግጅት አድርገው እንደነበር ጠይቃቸው ነበር ከዚህ በፊት እንዳልኩሽ የተሰሩ አይነት ሰርጀሪዎችንም ያሉትንም አይነት ሰርጀሪዎች በብዛት ሪቪው አድርገናል ስለዚህ ለዚህ ፔሸንት ይጣቀማል ብለን ያሳብ ነው ይሄ ስለሆነ ነው በዛሬው ቀን ይሄን እየሰራ ነው አልነበረም ሰርጀሪው አዲስ ነው ብልሽም ግን ፓርቶቹ የተለያዩ ፓርቶች ከዚህ በፊት የተሰሩ ናቸው ለምሳሌ ኢንተስቲን ቆርጦ አዘጋይቶ ወደ ታች መስጠት ከዚህ በፊት የተሰራ ነገር ነው የሚሰራው ነገር ከታች በኩልም ሌላ አይነት ሰርጀሪ የሞከራ አይነት ሁኔታ አለ አሁን ሁለቱን አንድ ላይ ማገናኘትና ከኢንተስቲን አዲስ ባጃይና መፍጠር የሚለው ብቻ ነው እንጂ ስኪሉ እንዳልኩሽ ሰርጀሪዎች የሚሰሩት ፓርት ከዚህ በፊት የሚችሉት ነገር ነው እኛም ለሌላ ለባጃና ለጀነሲስ ትራንስፈርስ ባጃናል ሲፕተም እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን ማዘጋጀትና ቱቦ መፍጠር ከዚህ በፊት ምንሰራው ነገር አሁን ምንድነው ከኢንተስቲን ወስደን አዲስ ነገር ለማስራት ወመከራችን አዲስ የሚያረጋው ለታካሚዋ የተደረገላት ቀጥ ህክምና ሄደት በተሳካና በተሳሰው መስረት ተጠናቋል ከዚህ በኋላ ለጥቂት ወራቶች የሚቀጥል ያኪም ከተተለ ያስፈልጋታል ከሶስት ወራት በኋላ ግን እንደ ማንኛውም ሰው ጤናማ ህይወት መምራት ትችላለች ኤክስፔክት ምናልባት ፔሸንቷ ለ7 ቀን ያህል አንድ ሳምንት ሆስፒታል ትቆያለች ከዛ በኋላ ወደ ቤቷ ትሄዳለች ፎሎ እናረጋታለን ከአንድ ሳምንት በኋላ ከአንድ ወር በኋላ ከሶስት ወር በኋላ እንትፈልጋውን አይነት አክቲቪቲ እንትጨመር 
ለመከራታለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኬዝ ያላቸው ወይም ችግር ያላቸው ልጆች ወደ ሆስፒታል በመሄድ ትክክለኛው ዳያግኖዝ አድርገው ከዛ ትክክለኛው አይነት የህክምና ሁኔታ በአክሞቻቸው ሪኮመንድ ተደርጎ ወደዚህ ሪፈር ይደረጉ እንደዚህ አይነት ኬዞችን ለመስራት ዝግጁ ነንኛ።